Willkommen zu Neuland Stories. Wenn du neu hier bist, wir sind Basti und Svenja. Seit April diesen Jahres leben und reisen wir Vollzeit zusammen mit unserer Hündin Pepper in unserem selbst ausgebauten Fiat Ducato Kastenwagen. Wir lieben den planlosen Plan, der uns oft auf unerwartete Wege durch Europa führt. Diese Woche kam jedoch weit anders als geplant und wir mussten das Reisen schlagartig auf Pause setzen. Ähm, und zwar waren wir am Freitagabend mit der Pepper bei euch, ähm, mit diesem Geschwulst vorne an der Brust. Ähm, und wir war, sind jetzt doch in der Nähe geblieben und wollten fragen, ob wir nochmal einfach zur Nachkontrolle oder... Also es ist jetzt deutlich zurückgegangen, sie hat jetzt auch kein Fieber mehr, ähm, aber wir würden es uns doch trotzdem gerne nochmal ähm, kurz angucken lassen, ähm, ob wir da heute Morgen oder heute Vormittag nochmal vorbeikommen können. Nach zwei Wochen Stadttrubel in Budapest waren wir und vor allem Pepper sehr froh, wieder mehr Zeit in der Natur verbringen zu können. Wir haben uns schon fest vorgenommen, wieder mehr Bewegung in den Alltag zu integrieren und die Sonne ausgiebig zu genießen. Schon der erste Stellplatz nach Budapest an einem See war direkt ein Volltreffer. Die Fahrt ging weiter und wir waren richtig gehypt von dem schönen Herbstwetter. Naja, bis... Es gibt schlechte Nachrichten. Oder traurige Nachrichten. Oder... Ähm, wir kommen gerade vom Tierarzt hier in Ungarn und... Ähm, Gott, ich weiß gar nicht, was ich, wie ich sagen soll. Ähm, ja, wir waren beim Tierarzt mit Peps und... Die hat seit gestern Abend hat sie so einen riesen Geschwulst oder so also ein riesen Hämatom an der Brust und ist da auch schmerzempfindlich und fiebst, wenn man das anfasst und ja, haben das jetzt gerade untersuchen lassen und der Arzt meinte, das muss auf jeden Fall operiert werden. Es ist aber entzündet und so groß, dass man es jetzt noch nicht operieren kann und man das erst mit so einer Creme behandeln muss, damit das kleiner wird. Und da du, dafür müssen wir jetzt zwei Wochen hier bleiben und ähm, ja, das schaffen wir wahrscheinlich. Also ne. wir haben jetzt aber beschlossen, also es wird auf wir haben auf jeden Fall beschlossen, dass wir jetzt nach Hause fahren werden. Wir sind ja schon ziemlich weit westlich in Ungarn, also eigentlich schon kurz vor der österreichischen Grenze und ähm, ja, dadurch, dass es jetzt ziemlich kalt wird im Van auch und wir zwei Wochen nicht hier bleiben können und unser Zuhause eigentlich nur ein paar mehr Stunden Fahrt entfernt ist, haben wir beschlossen, dass wir nach Hause fahren, dass ähm, wir da zum bekannten Tierarzt gehen und ähm, ja, per Vita operieren lassen müssen dann und deshalb werden live vorerst mal auf Pause auf On Hold für uns gesetzt wird. Ob wir dann noch mal direkt weiterfahren abends oder ob wir dann morgen was weiter auf dem Weg machen. 
mit Mausi hinten schläft und hat sich ganz doll verkrochen. Aber mit der müssen wir dann auch nochmal eine Pause machen. Tag. Für unsere Nerven auch. Äh, wir sind jetzt schon in Österreich und kurz nach Wien ähm, und haben mit unserer Tierärztin zu Hause gesprochen und ähm, sie meinte so nach Bildern und wie sie unsere Schilderung ähm, interpretiert, sollen wir auf jeden Fall noch mal unterwegs hier ein Tierarzt suchen und das direkt angucken lassen. Und das machen wir jetzt auch. Wir haben schon bei einer Tierarztpraxis hier in der Nähe angerufen. Hier gibt es Gott sei Dank direkt noch eine. Und ja, da fahren wir jetzt hin, lassen und das Ganze nochmal angucken. Und hoffen, dass der kleinen Maus gleich besser geht. Und dann nicht gleich, aber bald. So, der erste Schock von gestern ist verdaut. Die kleine Maus wurde mit Medikamenten und einer neuen Diagnose ähm, versorgt quasi. Also es ist keine Operation mehr nötig. Sie hat jetzt ja, Medikamente bekommen und es geht ihr auch schon viel besser, Gott sei Dank. Und jetzt bleiben wir hier aber noch zwei Tage, zwei, drei Tage, es ist jetzt Wochenende in der Nähe von der Ärztin und gehen dann noch mal vielleicht zu einer Nachuntersuchung und dann entscheiden wir noch mal, ob es nicht doch noch mal ein paar Tage, Wochen weiter südlich geht oder ob wir dann trotzdem schon mal den Weg Richtung Heimat antreten. Die Zeit bis zur Nachuntersuchung nach dem Wochenende haben wir genutzt und uns mit Haushalts- und Orga-Dingen beschäftigt. Wir haben uns mit leckerem Essen verwöhnt Basti hat nach langer Zeit mal wieder eine ziemlich leckere Bolognese in veganer Version gekocht und da nur wenige Minuten entfernt auf einer Raststätte eine warme Dusche für 1 Euro zu haben war, haben wir die doch direkt ausgiebige 10 Minuten lang ausgenutzt. Nach mehreren Wochen ohne Wäsche waschen war auch das mal wieder dringend notwendig und ist unterwegs mit 50 Euro tatsächlich auch einer der höheren Kostenpunkte. Aber es gibt einfach nichts Besseres, als abends in eine frisch gewaschene Bettwäsche zu kuscheln. Bewegung macht den Kopf frei. Deshalb haben wir uns die Zeit genommen, etwas Sport an der frischen Luft zu machen. Außerdem tat es einfach unglaublich gut, sich mit Menschen, die auch ihre Hunde unterwegs mit dabei haben, auszutauschen und mit Freunden und Familien zu sprechen. Wir haben Pläne geschmiedet und uns neben der Möglichkeit, doch nach Hause zu müssen, nach einem Weg noch ein wenig ins Warme umgeschaut. Wir haben Ordnung in unseren Schränken und Köpfen geschafft, Peppers Höhle noch mal kräftig ausgeschüttelt und mit der Zeit ging es ihr auch immer besser und besser. So, guten Morgen. Wir machen uns gerade fertig und fahren nochmal zum Tierarzt. 
Pepper geht es zwar deutlich besser. Ihr Wulst an der Brust ist auch deutlich abgeschwollen, aber wir wollen auf jeden Fall das jetzt noch mal bei dem Tier jetzt noch mal nachuntersuchen lassen. Ja, und je nachdem, was da dann bei rauskommt, überlegen wir dann noch mal, wie es weitergeht. Noch haben wir ehrlich gesagt keine Entscheidung getroffen, ob wenn es wieder gut geht, ob es dann vielleicht trotzdem zurück nach Deutschland geht oder ob wir ja jetzt doch weiter, wie der ursprüngliche Plan war, dann wieder doch weiterfahren. Kommt ein bisschen drauf an, was die Tierärztin gleich sagt und dann schauen wir mal, wie wir uns entscheiden. Also Bologna ist kalt und Regen. In Kroatien genauso. Also eigentlich regnet es überall, es ist überall kalt. Guck mal bei wetter.com oder so. <lacht> Bologna sieht gar nicht so schlecht aus. Die Emilia Romana, das ist halt extrem schön. Rom ist gerade 18 Grad und sonnig. Verona oder Venedig, Bologna, Florenz. Und Siena wäre natürlich dann so. Siena ist natürlich auch richtig schön. Da sind wir aber nirgends vom Wasser. Das ist halt blöd. Also die zweite, die zweite Novemberhälfte ja. sieht ziemlich gut aus in Italien. Kurzer Status bei uns. Peppi geht's wieder richtig gut. Die Medikamente haben geholfen, sie muss nicht operiert werden, Gott sei Dank. Das heißt, wir haben uns jetzt entschieden, weiterzufahren und nicht nach Hause. Wir wussten aber nicht genau wohin, haben uns irgendwie zwischen Kroatien und Italien bewegt und jetzt haben wir uns für Italien entschieden. Wir haben uns erstmal Venedig ins Navi eingegeben, aber keine Ahnung, ob wir da wirklich landen. Aber wir fahren jetzt erstmal auf jeden Fall in die Richtung. Das war's für diese Woche. Ein Vlog, in dem wir euch nicht mit an die schönsten Plätze nehmen konnten, aber ihr intensiver denn je an unserer Seite erleben konntet, was es eben manchmal auch bedeutet, unterwegs zu sein. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid und wir euch hoffentlich unter der Sonne Italiens willkommen heißen können.